ikatlo ng Hunyo, Miyerkules, Pagunita kay San Carlos Luanga at mga kasamang mga martir. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Lumapit kay Jesus ang mga saduseyo, sabi ng mga ito'y walang pagkabuhay na muli, kaya nagtanong sila, Guro, isinulat ni Moises para sa amin. Kung may mga magkakapatid na lalaki at mamatay na walang anak ang isa sa kanila, kailangan kunin ng kanyang kapatid ang kanyang asawa upang magpasibol ng supling sa kanyang kapatid. Ngayon may pitong magkakapatid, nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak, kaya kinuha ng ikalawa ang kanyang asawa at namatay ring walang anak. Ganito rin ang nangyari sa pangatlo, namatay nga silang pito nang hindi nagkakaanak. At sa huli namatay din ang babae. Ngayon sa muling pagkabuhay, kung mabubuhay silang muli, kanino sa pito siya magiging asawa? Ang pito nga ang umangkin sa kanya. Sumagot si Jesus, Hindi kaya bunga ng hindi niyo pagkaunawa sa kasulatan at sa kapangyarihan ng Diyos ang inyong pagkakamali? Sa muling pagkabuhay nga nila, hindi na mag-aasawa ang lalaki o babae, kundi para na silang mga anghel sa langit. At tungkol naman sa mga patay at sa muling pagkabuhay, hindi niyo ba inunawa ang sinabi sa inyo ng Diyos, aklat ni Moises, sa kabanata ng palumpong, Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaak, at ang Diyos ni Jacob? Hindi siya Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Maling mali kayo. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pagsasadiwa Hindi siya Diyos sa mga patay, kundi ng mga buhay. Hindi naniniwala ang mga saduseyo sa muling pagkabuhay. Ang paniniwalang ito ang nasa likod ng kanilang tanong kung sino sa pito na naging asawa ng babae ang magiging asawa niya sa kanilang buhay ang magiging asawa niya sa kabilang buhay. Binigyang diin ni Jesus na may ibang uri ng pag-iral sa kabilang buhay o sa muling pagkabuhay. Hindi nagtatapos dito sa daigdig ang buhay ng tao. Iyan ang hindi mapaniwalaan ng mga saduseyo. Mayroong buhay na naghihintay sa paglisan ng tao dito sa lupa. Ang katotohanan ito ang pinatutunayan ng muling pagkabuhay ni Jesus at ito rin ang iniaalok sa atin ng Diyos kung sasampalataya tayo sa Kanyang anak. Hindi katapusan ang pananaw kundi simula ng bagong buhay na inilalaan ng Diyos sa tao sapagkat Diyos siya ng mga buhay at hindi ng mga patay. Pagsasagawa sa ating mga pinagkakaabalahan, binibigang pansin at pinahalagahan sa buhay dito sa lupa, isinasalang-alang ba natin ang katotohanang may buhay na ganap na naghihintay sa atin bilang mga nagsusumikap na mga alagad ni Jesus?